无爱，就现在，慢慢来。因为你无期而至更改，记忆一打开，便徘徊在旧未知时的原来。别掩盖，无需更改，你会明白，此刻需要一个置身事外，像比赛。抛开，是全抛开，让爱火力全开。轻轻松松，明明白白，此时才在秒杀，奇迹徘徊。美味生活的不尽，应该喜笑颜开。上上下下，左左右右，前前后后，全由爱主宰。快乐的快，快把麦，谁一般的存在？上上下下，左左右右，前前后后，全由爱主宰。快乐的快，快把麦，神一般的存在。求更改参赛项目。好的，稍等一下。美智源果粒橙，邀您观看，走进你的记忆。今天的第一名，不是天赐良缘，因为其他几道菜无法和他媲美，就算是给了他第一名。我觉得也是委屈了天赐良缘了。<笑>虽然这道菜做的还不是十分的完美，但是我相信你一定能够做得很好。<笑>都说好了，跟你说好吃的，好好犒劳犒劳你。你知道我们不可能的，为什么？琳达，你和肖瑞是好朋友。琳达，琳达，夏天，停停停停停，夏天。怎么回事？就这么一点戏，你在想什么呀？不好意思，不好意思。哎，你好，请问哪位是夏天小姐？哦，那位就是，谢谢。哎，呃，夏天小姐吗？啊，你好，您的包裹麻烦签收一下。好，谢谢。不客气。董事长，进来，给您。这女孩是干什么的？她是龙腾酒店的厨师。厨师。简直太胡闹了！放了那么多家世好的女孩，她不要，非要找一个什么厨师。我看啊，她
他的病还是没好。安宁，我，你哪里搞来的？当然是我亲自准备的了，喜欢吗？还好，哈哈，喜欢。这段时间你为了准备比赛都没好好休息，这几天就好好休息一下。要不我们一起在这住段时间，就当是度假了。哎呀，你这个别人说你假公济私怎么办？我就是假公济私，谁敢有异议？好的，老板。那老板命令你。亲我一下，宋冲，嗯，你说，他们这算办公室恋情吗？确切的说，是厨房恋情。这要是让马经理知道，他会疯了不可。为什么？这您都不知道，龙总是马经理的梦中情人，他一直照这个标准照顾我。怪不得她嫁不出去。哎呀，不过话说回来啊，你有没有觉得他们俩特别般配，天生一对儿？要是嫂子们师傅知道了，肯定特别高兴。哼。还看啊？还没看够？啊，走走走走，回去。这里美的也太不真实了吧！这里既然这么美，我们干脆在这儿安家好。想想回去又一大堆工作，想想都头疼。这里再美，也不如家里美。比起这里的景色，我更喜欢菜馆女士种的菜园子。那我也给你种一片菜园子。嗯？我们干脆种点黄瓜好了，比较符合你的气质。对。那种点西瓜好了。你亏了是不是，龙浩天？好，我错了。谢谢你。谢我什么？很多。你突然这么温柔，我都有点不适应。简单纯粹，不离不悔，不悲不转不亏。上山落水冷角分明，谁会先帮？蓝色失车局的话语是遇见和幸福，于是看到了他，我就想到了你。是你喜欢的茉莉香，有助于睡眠。晚安，好梦。愿你今晚会梦到我，就像我会梦到你一样。有点疼，我就先回酒店了。没事吧？我那有药、哦。没事没事，我回去躺会儿就好。没事，不用管我啊。好。哎呀，这臭小子肯定是贪嘴，又偷吃什么不干净的东西了。他还小吗？是还小，不知道什么该吃，什么不该吃，什么该做，什么不该做。哼，安妮好像长大了。哼，恭喜你。谢谢你，那我也得恭喜一下
，对，守护星，恭喜你，师傅，谢谢你，做的真好。那我有没有什么奖励？当然了，真的吗？嗯，哎呀，你突然觉得这里灯光特别亮啊？啊，是我，一个电灯泡来发光，<笑>怎么样？是不是需要我回去给你们做广播员？我是很乐意的啊！哎，不可以，师傅，还是先算了吧，我怕他会不自在。哎呀，你们两个人啊，在这你侬我侬的，当着我这单身老犬的面前，是不是太残忍了？<笑>哎，我这饭吃不下去了，我去看看有什么土特产。走了。哎呀，你这是去找土特产呢，还是找艳遇呀？别瞎说。他们吃啊，走。行，好，奖励我了。嗯，你自己小心点。你赶紧吃，吃饱了，我带你去个地方。真的吗？嗯。这来的情侣啊，月楼啊，都会给你们祝福哦。真的吗？真的。我们这些姻缘节呀、啊，都是到我们店里来的情侣们亲手为自己编织的姻缘节。编织个姻缘节的情侣们，都是天赐良缘，无论遇到多少风风雨雨，都不会分开。我们这儿啦有一个传说，凡是编织过姻缘节的情人，下一次再来到我们这里，能够一眼就挑出自己编的情人节。那就注定他们是生生世世的情人，谁都不能分开他们。讲好了，同时讲好。好，回头看。好，一、二。比赛就结束了，不管怎么样，结局是好看。哎，对，老大，真没想到最后竟然会有一个那么大的反转。没错，哎，那个魏王有没有？哇，整个人非常的好笑，他还是喜欢卖关子耶。哦，对了，有件事我要宣布。从明天开始，小五就辞职，回去上学了。其实回去上学是好事儿，以后呢也随时欢迎你回来看看大家。小五，要努力读书，做一个正直善良的人，更要做一个对社会有用的人，记住了吗？谢谢这段时间您的栽培和照顾，还有安宁姐。好，不用多说，大家都明白
。以后呢，你也照顾好自己。嗯，好了，就回去干活吧。干活去？你还想走啊？你把手挽起来才能走。想走啊你？那那那那那那。韩宁，那么多我，你跟我来一下。老汤被人背地里下注的事，你别告诉我，你不知道。你的能力我很清楚。对不起，没能提前跟您说。是小五吗？比赛准备的怎么样了？这种比赛，龙腾还没到需要准备的时候。既然早就知道了，为什么在最关键的时刻才更改彩幕？最后一刻更改，是为了不打草惊蛇，给对手再次出手的机会。师傅，对不起，这件事情我自己会处理好的。你不用说对不起，为了这个比赛，你付出了多少，我很清楚。我只是没想到。你会选择做天子两员。不管怎样，我都很为你骄傲。我相信你爸爸也会为你骄傲的。这卡里面有两万块钱，你先拿去应急。如果用了，我再想办法。像你熬鸡汤那十万块钱的话。我是看在你为了给你妈妈治病的份上，我才不揭发你的。小五，你是一个孝顺的好孩子，但是我希望你可以记住，做人一定要有原则跟底线。无论出于什么原因，你只要做了损人利己的事情，那就很难被原谅。回去把住院费交了，然后回去继续上学，完成你的学业。我特别羡慕可以上学的人，所以好好给我读书，不然我就把你破了老汤的事情全部说出去，你知道了吗？来，先搬过来。啊，好。小军，我好想你，你不许和别的男人说话，也不许和别的男人想。等我回去哦。这里啊，上次帮娜娜准备嫁妆，你就骗她说这套凤冠是她爸爸全款买的，其实她爸爸只付了首付，其他的是你帮他付的，对吧？你怎么知道的？这次又拿钱给小五，你工资很高吗？怎么那么爱多管闲事？你还说我
，你不也一样？不是白给你，算是借给你。利息按照银行的利率来算，等你读完大学、工作以后，要连本带利的还给我。所以要努力的读书，将来努力工作赚钱，做个正直善良的人。干嘛这样看我？虽然我以前可以看到你的记忆，不过我觉得我好像现在才开始了解你。什么意思啊？意思就是你比我想象中要好那么一丢丢。什么？好一点？明明有好很多才对吧？对啦，就是比一丢丢再多那么一丢丢。<笑>除了让我每天接送你上下班以外，你还有什么想做的？什么？谈恋爱，不是除了牵手、接吻，还有<咳>前两项我们都已经明确的做过了。那么最后一项……哎呀，你真的厚脸皮，你不害羞吗？没有啊，我很害羞的，你没发现吗？没有发现，一点都没有发现，你哪里害羞了你？啊我才走几天啊，就出了这么爆炸性的新闻。我之前还以为你们是在开玩笑，没想到你们是认真的。我从来都不开玩笑，你确定？当然了。夏天，你既然选择接受，那就要好好相处啊。弄什么试用期嘛？对啊，就是。我不是说过了吗？一名君对于自己的婚事不能负责，而且我也不是很放心他。呃。虽然嘛，感觉是说的有那么点道理，不过呢，我觉得易明君对你真的还是挺上心的，有时候连我都被感动了。不像某人呢，这前段时间还表现的不错的，这回来之后，又是原来那副德行。我这个人做事向来讲究效率，追求人这种浪费时间的事，我是干不出来的。没错。所以至今为止，你都没有女朋友，并且有着孤独终老的趋势。我跟你们声明一下，我跟他只是同事，不是他所讲的那个样子。你们不要随便想啊，是他自作多情了。不是想的哪样，是一定要等到父子成婚，你才肯承认，是吧？艾宁，我终于知道他为什么选择你了。那因为我美呀、啊。美，美哪里美？明君。浩谦，我回来了。安安琪儿，哎哎哎，和我没关系。看来试用期要提前终止了啊！他他只是我的一个学妹，好多年都没见了咳咳。我劝你还是实话实说，我们家安宁可是能看到你记忆的啊！什么叫能看到我的记记忆啊？你不解释解释吗？我没做亏心事，不怕鬼敲门。嗯，只是学妹，世交。从小玩到大的，像亲妹妹一样。哦，那亲妹妹会给亲哥哥写情书、织围巾、当啦啦队队长，恨不得当着全校的面表白，是吗？哎，可不是嘛！哎，浩倩，你还是实话实说，张了吧。啊，对你好，易明君。哎，我怎么看她都不像是你的普通学妹。哎，不是说了吗？还是世交，跟亲妹妹一样。没错，这位亲哥哥呀，当着全校的面给亲妹妹表白，追得轰轰烈烈。真的能看见呀？所以，你们俩还有一段三角恋啊？没错，极度狗血的三角恋。呃，我觉得还是分开聊比较好。嗯、没错，分开聊吧。来来来，来来来，夏天，我们分开谈一谈。
，为了十几年前的事情，没必要，这样没意思，是吧？他是从十几年前穿越过来的人吗？不是。有没有从宽？上次见面什么时候？哎呀，这都好久了，我一点印象都没了。还不快说！半年前。半年？我怎么记得你前段时间去的就是美国呢？你要我去问安宁吗？啊，不用不用不用不用不用！我再说了，我去美国也没有见他，真的。真的没有，见了。为什么要见面？哎呀，安琪儿过生日，大家就一起吃顿饭，精彩。安琪儿，原来她也姓安啊。哎呀，好巧啊！哎，不过安琪儿是她的英文名，中文名她姓李，木子李。但是不能跟女人一起吃饭，呸！哎呀，今天晚上的太阳好亮啊！你说过吗？我。你要气死我了！你回去写检讨，第一两万字的话不要过来见我。什么时候把检讨写完了，什么时候再过来见面，听到了没有？还有，要深刻，不深刻的话重写。哎、呃，我龙浩谦从小到大就没干过这种事儿。写，写。而且这次见面，他还一直管我问浩谦的近况呢。你回去给我好好的写检讨，把事情交代清楚。如果没有写好检讨呢，你就不要回来见我了。哇，过分了！我又没做错什么，凭什么让我写检讨啊？嗯、好吧，我写，我最喜欢写检讨了。我知道错了，你别生气了，好不好？走开，原谅我呗。嗯 ，no。嗯，这样，我明天早上来接你。就别生气了，好不好？不要，乖。谁在外面说话呢？啊，妈是我。哎呀，我说你们俩这臭丫头呀、啊，回来还不赶紧进屋，还在外面说什么呢？嗯，走。哎呀，这大晚上。喂，我们两个刚才是被骂了吗？是啊，我呀，我龙浩谦居然被一个女人劈头盖脸一顿骂，太过分了！你是还没被骂够吗？还是二姨太好了？哎，那个什么叫安妮能看我的记忆呀、啊？哎，她为什么能看到我的记忆？哎，浩谦你走那么快干嘛？吃点水果啊，谢谢，多吃点。嗯嗯嗯。嗯嗯，妈给你放桌子上了啊。嗯。哎呀，闺女，看你这一回来你就扎进屋子里，妈还没问你呢。你这次出去有没有什么收获？我不是得了第一名吗？谁问你这个呀？妈是说妈给你打电话，嘱咐你让你抓住机会，要是再不行就找一个黄毛蓝眼睛的，怎么样？遇到没有？哎呀妈，我对跨国恋不感兴趣。那你对本国恋感兴趣，你给我找一个看看呀。嗯，晚安，你们两个早点睡吧。嗯。哎，怎么还不告诉阿姨啊？你不也没说吗？我那不是有试用期吗？我那不是同事吗？你得了吧，就要奉子成婚了，还同事呢。你走开。进来，又美上了，给。哎呀，不喝我最近都胖了，还嫌自己胖，都瘦成片了。最近见你哥没有？通过电话，怎么了？我看新闻上说，他最近好像和一个叫什么珊珊还是夏天的女演员走得挺近的，是不是谈恋爱了？他要是敢谈恋爱，我第一个不原谅他。什么呀，这孩子，本来就是嘛。你们两个没一个听话的，尤其是你哥，总说自己在拍戏，没时间回家，也不好好找个女朋友。我前几天见我一个大学同学，他女儿和你哥同岁，是个律师，好像开了一个挺大的事务所，很优秀，我觉得很适合你哥。你会多找时间，侧面给你哥说说。您要说，您自己去说，我才不去给我哥添堵呢。行。你不说，我自己去说。把牛奶喝了，别给我倒。知道了。喂。哥，我跟你说个事儿，妈要给你介绍她大学的同。
同学的女儿，是个律师，还是自己开律师事务所的。哎，他要给你相亲了，你要做好心理准备哦。知道了。还没有他的消息吗？嗯，知道。你到底在哪？味道还是不行，别着急，慢慢来，假以时日，一定会成功的。龙总，龙总，龙总，你跟我出来一下。安倩的事儿，我们聊一聊吧。有什么可谈的呀？他走了吗？又不是我叫他回来的，干嘛冲我发火？他为了谁回来的？我。知道错了吗？嗯。嗯。啊。这道写完了没？又不是什么大不了的事儿。嗯。我会认真完成的。今天写完了再过来找我，这段时间呢也尽量不要见你，影响我的心情。怎么这么有个性啊？叫于爸不能。他是来找浩谦的，我发誓。是吗？哎，我怎么好像分明也听到过他喊你的名字了呢？是吗？我我我我没听到。没有吗？好吧，我我听到了。那你的检讨书写好了吗？亲爱的，我从小作文就不好，你知道的。检讨要不就算了。不写检讨也可以。那我们最近就别见面了。反正我最近工作也挺忙的，没时间再跟你说那些乱七八糟的事情。哎哎，行行行行行，我我我写我写我写我写我一定写。好像不太情愿啊！哪还有啊？我从小就爱写检讨，你都不知道。我上学那个时候写的检讨，老师当成模板给大家听。下次你带上你的检讨来找我，如果你没有带的话，那你就不用来了。呃，经过这一次的。经过这一次的事故，一次机会啊，检讨。你在干嘛？我挚爱的人，你终于回来了。哎，你快帮我看看，这句话我怎么写都写不透。你从小作文就比我好，帮我看看吗？喂。你不会真的要给一个女人写这种东西吧？啊啊，安安宁没让你写啊？安宁，哈，她敢吗？我龙浩谦调教出来的女人，向来做事很有分寸的。我告诉你啊，女人就是孩子，你越是宠爱她，她越是骄纵。哎，你你，我说了你也不懂，你干嘛？不会的句子啊，上网去查。那你帮我去写啊。我龙浩谦是坚决不会写这种东西
这种程度，应该是差不多了吧？我的人生中，不可能有书这个字的，写的这么有诚意，我觉得他肯定会原谅我了吧？不错，我怎么这么聪明？哼哼。你怎么来了？当然是有事儿来找你，没错，我们想清楚了，不论从哪个角度出发，我们都觉得你们这么做实在是太过分了。班青儿回来跟我们有什么关系？凭什么让我们写检讨啊？所以你就是没写喽？当然没有写了。哎，我今天算是明白了一件事情，你们这些女人啊，就是越宠溺越骄纵。我今天来就明确告诉你们，这检讨书我不写。怎么样，是不是很帅气？为什么要说这么伤人的话呢？不听老婆言，吃亏在眼前。我已经意识到自己的错误，所以做了深刻的检讨。亲爱的，这是我的检讨书，虽然有一点点简短、嗯，但是里面饱含了我的满腔热血。被别的女人喜欢，确实是我的失误，以后我会注意的。你不是说这女人越是宠溺，就越骄纵吗？哎呀，我就是喜欢任性的人，你越是骄纵，我越是欲罢不能。玉明君，哎，既然话都说到这个份上了，那我想这个试用期也更要结束了啊！你们先聊，我先进去了。哎哎，夏天，哎夏天，哎，哎夏天夏天，我错了，我给你写好不好？哎呦，夏天，对于这种心口不一的检讨，我也不需要。你有这种上网搜集抄袭的功夫，你自己都能写十份了吧？还有。你抄袭的时候都不看一眼的吗？你居然把小学生在校尿床的检讨都写进去了，简直是无语。你说了那个写不够两万字不允许见面的，我管他是小学生尿床还是作弊呢？看在我心意和诚意还不错的份上，就原谅我们。你这是抱着侥幸的心理，觉得我不会认真看是不是？那要重写吗？不用了，这么晚就不送了，我们出去吧，走的时候带门。哎，不是，为了显示你的忠诚，好兄弟就可以随意背叛什么啊？这这怎么回事？兄弟就是拿来背叛。哎，小丁啊，进来一下。董事长，你有什么吩咐？去给我查一下这个女孩的底细。是。安琪儿，回来啦。我跟你说啊，你不用急着来见我，我有一件非常重要的事情要交给你做。
起每一分一秒，我和你在一起，夜终将成为全新。